안녕하세요 강인수입니다 주말 여러분들 반갑습니다 여러분들이 리스트를 받지 않았습니까? 바로 이것들 조금 많이 나왔던 의견 중에 하나가 그간 이제 요리하는 모습을 좀 제대로 보여달라 이런 이야기들이 좀 있었어가지고 네, 오늘 제가 여러분들께 소개해드릴 음식은 바로 김밥입니다 닭가슴살을 이용해서 제가 한번 처음으로 도전을 해보도록 하겠습니다 요즘 잘 나오잖아요 PPL 아닙니다 여러분들 제가 내돈 내산 제가 다 준비해 왔습니다 계란, 김밥, 김, 단무지, 우엉, 김밥 마리, 바라 현미밥, 당근, 깻잎, 닭가슴살, 훈제 오리 이게 그냥 쌈무예요 쌈무 여러분들 쌈무 아시죠? 이렇게 오늘 이 재료들을 갖고 제가 한번 김밥을 도전해 보도록 하겠습니다 그럼 본격적으로 한번 요리를 시작해 보도록 하겠습니다 저도 처음 도전해보는 거니까 여러분들 조금 서툴어도 좀 양해 부탁드리겠습니다 자 그럼 일단 계란부터 여기 한번 풀도록 하겠습니다 제가 그제 영상을 보신 분들은 아시겠지만 계란 저도 한 손으로 풀고 싶거든요 아이고 잘하시는 분들은 또 잘하는데 저는 또잘 못하겠네요 일단 계란부터 풀겠습니다 나는 이상하게 이거 풀 때가 제일 재밌어 아무것도 안 하는 건데 보면 다 풀렸거든요 기름을 든든하게 둘러줍니다 달걀을 크. 이제는 뭘 하냐 준비할 게 뭐냐 뭐가 있냐면 이제 야채들 야채들을 좀 썰어야 됩니다 우선은 제가 기억하는 당근은 이렇게 길게 들어갔어 아휴 참 쉽지 않네요 일단 반으로 쪼개서 그렇지 그렇지 백종원 선생님이 항상 그랬어 요리엔 진심이어야 돼. 안 그러면 다칩니다, 여러분들. 칼질할 때 항상 조심하세요. 요런 느낌으로다가. 어, 나름 느낌이 있는데? 어, 그 사이에 잠깐만. 달걀이? 어, 좋습니다. 약간 팬케이크 만들듯이. 얘를 요렇게 해서 반으로. 오! 얘를. 일로 와. 아, 쉽지 않네. 그렇지. 아, 아닌 것 같은데, 이거. 뭐라고요? 안 탔어요, 안 탔어요. 안 탔어요, 안 탔어요. 에헤이. 왜안 탔어요? 보세요. 어차피 여러분들, 김밥 속에 들어가면 이게 약간 또 고소한 맛이 더살수 있습니다. 일단 불을 살짝 줄여주고 싹 이렇게 내려오면 보세요. 제가 딱 원했던 그 그림이거든요. 아주, 아주 정확합니다. 자, 이건 어우 뜨거 숟가락을 이용해서 스테이크 썰듯이 싹딱 이렇게 해서. 그래, 그래, 그래. 이거 좀 이제 그럴싸하네요. 이렇게 재료 준비 싹 해두고. 어때요? 그럴싸하죠? 싹 보세요 이제 이제부터 진짜 본격적으로 시작입니다 근데 이거 너무 작다 아 이제 이렇게 해서 말아서 가는 거죠? 이거 이게 안 구워요? 이게 세로예요 가로예요? <웃음> 나저 솔직히 김밥 처음 해봐요 여러분들 아시다시피 밥부터 깔아야 됩니다 자 일단 밥 반을 한번 해보도록 할게요 어휴 음에 뜨거워 밥을 오, 어때요? 그럴싸하죠? 김밥을 저 밥을 까는 거 보면은 아주 얇게 얇게 까셨어 아 이거 괜찮은 것 같은데 비주얼이 단무지를 넣고 우엉 하나 넣고 계란 계란 넣고 이 당근 아 이거 보세요 이거 든든하니 이거 먹었을 때 맛있으면 여러분 된 겁니다 딱 이렇게 넣고 닭가슴살 보이시죠 여러분들 영롱합니다 예? 네? 반 세로로 딱 잘라주면 이렇게 하느라 어때요? 어, 근데 이렇게 하는 거 맞나? 이렇게 해서 얘를 아! 오케이 됐어 이제 갑니다 보세요 이게 중요한 게제 포인트가 따로 있어 이게 중요한 게 아니야 여기 딱 와서 싹 했죠 얘딱 잡았지 이게 말지 그럼 얘가 이제 튀어나오려고 하죠 이거 여기서가 중요한 거예요 김을 하나 더 까는 거야 여기서 딱 두고 얘를 위에 얹어주세요 그리고 이제 여기서부터 우리가 아는 그 김. 이거 딱 재료들이 너무 크기 때문에 이게 안 튀어나오게 꾹꾹 그렇지 이게 이, 이, 이걸 많이 봤어요 내가 잘해서 하면서 꾹꾹 눌러줘야 돼 그러면 이 사이사이로 육즙이 조금 튀어나올 수 있습니다 그 다음에 얘를 딱 빼주고 우와! 느낌 있죠? 이거, 이거 보이세요? 보이세요? 야 이거는 맛이 없을 수가 없다 됐다 됐다 이 김밥 끝에 밥을 살짝 쿵 해줘야 돼 음, 지금 약간 자신감이 살짝 생겼어요 여러분처럼 제가 이렇게 해서 싹 꾹꾹 됐습니다 
이야 추천할 시간이 없습니다 여러분들 다음은 이제 오리 훈제를 갖고 푸짐한 김밥을 한번 만들어 볼 거예요 자 여기서부터 이제 포인트인데 제가 생각했던 이미지로는 이, 이 깻잎을 깔아야 돼요 깻잎을 겹겹이 깔아야 돼 이런 식으로 여기다 뭘 하냐면 제가 이제 특별히 준비한 와사비 무쌈을 이렇게 깔아 주는 거예요 이렇게 이거는 맛이 없을 수가 없죠 이제 중요한 오리 훈제 참 요즘엔 참 음식들이 잘 나와서 훈제도 이렇게 잘려 나오잖아요 우와 이거는 저는 이제 이렇게 이렇게나 많이 듬직하게 넣고 그러면 우엉을 아까 제가 앞에 이제 했을 때 우엉이 살짝 좀 부족했는데 한네줄 정도 든든한 당근까지 한번 쌓아 볼게요 오될것 같아 될것 같아 될것 같아 오 그렇지 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 그리고 이 위에 살포시 겹쳐서 깔아주고 얘가 이 상태에서 이제 쭉쭉쭉 가는 겁니다 이렇게 꾹꾹이로 오우 오 너무 좋아 저 김밥 처음 하는 겁니다 살면서 딱 보세요 여러분 두 번째 김밥까지 이렇게 성공했습니다 중요한 건 여기서부터 뭐냐 김밥은 하이라이트가 이 썰어야 되는 게 중요한 건데 닭가슴살 김밥부터 일단 꼬댕이는 과감하게 이렇게 그냥 끝내줘야 돼요 왜냐 이 꼬댕이부터 말리기 시작하면 끝나거든요 싹싹싹 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 너무 잘하는데? 오 너무 잘하는데? 영롱한 닭가슴살 단면입니다 이렇게 올려주시고 오 괜찮은데요? 오! 야! 단면 보여드릴게요. 이야! 이야! 이거 보세요, 여러분들. 됐다, 됐다. 느낌 알겠다. 시식을 해봐야죠. 일단 저부터 한번 먹어보도록 하겠습니다. 첫 번째로 제가 이제 닭가슴살 김밥 한번 먹어보도록 하겠습니다. 한번 드셔보세요 진짜 맛있다 와 괜찮네 자 다음은 오리 훈제 갑니다 음자 오늘 여러분들 이렇게 해서 다이어트 김밥을 한번 만들어 봤는데 저도 마, 말씀드렸죠 처음 시작할 때 이제 서툰 부분이 분명히 있을 거라고 딱 시식을 해보니까 김을 제가 두개 하다 보니까 좀 뻑뻑한 것도 있었고 추가적으로 단무지 같은 것도 더 이렇게 나와서 같이 이렇게 먹으면 충분히 맛있게 먹을 수 있을 거라고 저는 생각합니다 오늘 제가 이제 처음으로 김밥을 한번 말아봤는데 여러분들도 집에서 꼭 한번 도전해 보시고 오늘 영상도 재밌게 봐주셨다면 좋아요와 알람 그리고 댓글 부탁드리겠습니다 그럼 오늘 영상 여기까지 하겠습니다 감사합니다